大部分呢的城市 r o m 都没有问题，使用上也没有太大问题。然后呢，只是说呢，它有个缺点哦，它的 r a n 五一二算差强人意啦，可是这个 r o m 哦，五一二真的就不行，很快一下装没有很几个这个 A P P 啊、哦，就告诉你呢，空间已满。所以哈、哦，特别注意，如果你们将来要买手机的话，确定一下那个 ROM 哦，最少要一 G 以上，不然的话，你真的是 A P P 哦，没灌几个，开始就要想说我要移除哪一个了？为什么？因为没有空间的。那刚刚有同学来问说，哎，老师，那你刚刚不是说 A P P 可以图 S D 吗？那为什么有些不行？啊，对，就是这样，有些就是不行。那不行怎么办呢？就是不行啊，除非说他的他的那个程式自己改，改成有资源。A P P 主 S D 才可以啊，所以这部分的话不是每一个 A P P 都可以。啊，另外它的 C P U 啊是一 G 的，一 G 的哈。那实际上你说一 G 够不够力呢？其实哦还是差强人意。当然呢 ，C P U 啊永远不会嫌够啦，即使它在 1.5 啊，你还是觉得有点不够力。最好是怎么样？双核，双核 1.5 啊，跑起来可能就感觉流畅很多了哈。但现在还有四核那，可是那华硕那一只哈、哦，太贵了一点啊、哦，好像应该接近两万块左右吧，还不含其他周边啊，所以你要买到很高的价位，当然是要花多一点钱。另外、哦、我顺便讲一下，即使虽然都是一区有没有，像我不是买了一只山寨那个大陆的那个，也不要叫山寨，它叫大陆的平板哦，它也是一区的，那我的手机也是一区的，可是哈、哦，我用测试软体哈、哦，把它测试一下。我发现同样一区，可是速度就不一样。也就是测出来数据哦，如果大陆平板大概500好了， 5 0 0就是它的分数500分好了。这一支大概 1,000 分，手机在 1,500 分，同样都一样是一区啊，可是测出来速度还是不一样。你不要以为一区就全部都一样哦，哦，不要被骗的。那个大陆平板呢，还是测出来分数比较没那么好看，用起来其实流畅度也是有差，所以还是哦。一分钱一分货啊，所以这个当然，另外就是说，你会想说，那到底哈、啊，这个是九，大概是一万块，对不对？那那一只三千块，还有什么差别？跟各位讲，还有蛮多的，比如说 sensor 很多都没有，蓝牙有没有？没有，手机有没有？没有，还有呢 ，GPS 有没有？没有